Joe Gomez harus mengatasi cedera selama waktunya di Liverpool. Tetapi bek tengah itu sekarang menjadi landasan pertahanan paling kejam di Inggris dan pada usia 23 tahun sudah menjadi juara dunia, Eropa, dan Liga Primer. Ketika Gomez tiba di Liverpool pada Juni 2015, direkrut sebagai bek serba bisa dari Charlton. Ia bergabung dengan klub yang menyelesaikan musim sebelumnya di urutan ke-6, 25 poin di belakang juara bertahan Chelsea. Gomez yang menjanjikan dibawa oleh manajer Brandon Rogers sebagai bagian dari belanja musim panas senilai 100 juta pounds atau 1,9 triliun rupiah bersama dengan Christian Benteke, Nathaniel Klein, Roberto Firmino, Danny Ings, dan James Milner. Dengan pemain Irlandia Utara itu berusaha mengembalikan Liverpool ke Liga Champions. Namun meski memulai lima pertandingan Liga pertama musim itu di bek kiri, kampanye Gomez diakhiri secara prematur setelah ACL-nya pecah saat bertugas di Inggris U21 pada Oktober 2015. Gomez memang memiliki satu ingatan bagus tentang masa-masa menyakitkan dalam karirnya. Namun saat menunggu penyembuhan di lututnya yang cedera, dia pertama kali mengetahui kedatangan Jurgen Klopp di klub. Pembicaraan tentang Klopp membawa senyum langsung ke wajah Gomez dan segera menjadi jelas kasih sayang yang dimilikinya untuk orang Jerman yang lebih besar dari kehidupan, baik sebagai juru taktik dan teman. Saat Klopp datang, usia Gomez masih 18 tahun. Cedera lutut serius itu bukan satu-satunya kemunduran yang harus dialami Gomez selama berada di Anfield. Bek tersebut juga mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada Maret 2018 sebelum kemudian mengalami patah kaki sembilan bulan kemudian. Akibatnya kurangnya kebugaran pertandingan. Pria yang banyak dianggap sebagai mitra bek tengah paling cocok Virgil van Dijk melewatkan final Liga Champions 2018. Sementara juga harus puas ditempatkan di bangku cadangan ketika Liverpool memenangkan piala Eropa ke-6 mereka tahun berikutnya. Gomez teramat menghormati klub karena rasa perhatian yang diberikan oleh juru taktik itu padanya. Dia adalah manajer yang luar biasa, dan juga orang yang luar biasa. Saya akan mengatakan bahwa saya telah belajar banyak darinya sebagai pribadi, hanya dalam kehidupan sehari-hari dan sikap saya terhadap kehidupan seperti yang saya miliki sebagai pesepak bola dan profesional. Dia orang yang baik juga di luar lapangan, dan saya pikir itu berarti bagi kami semua dan itu membuat kami ingin bermain untuknya dan melakukan yang terbaik di lapangan. Penghargaan besar di Liverpool untuk memenangkan gelar pertama mereka dalam 30 tahun harus diberikan kepada pertahanan mereka yang pelit, yang hanya kebobolan 25 gol. Sambil juga menjaga 15 clean sheet, keduanya tertinggi di Liga Primer musim ini. Dan khususnya pada kemitraan di tengah antara Gomez dan Van Dijk. Kembalinya Gomez ke tim bertepatan dengan perubahan haluan. Liverpool kebobolan 13 gol Liga Primer tanpa dia musim ini, tetapi hanya dua saat dia berada di lapangan. Digadang-gadang sebagai adik Virgil van Dijk, Gomez tak hanya piawai menguasai bola, tapi dia juga pemain dengan kemampuan mengoper bola. Ini adalah sesuatu yang dapat membantu Inggris secara besar-besaran jika dia masuk ke lini tengah, tetapi juga menjadi kunci permainan Liverpool ketika melanggar batas musim ini. Tingkat kinerja yang konsisten itu bersama dengan pengetahuannya yang terbukti tentang permainan membuat masa depannya terlihat begitu menggembirakan. Bisa melihat dirinya dan Van Dijk menjadi kemitraan bek tengah nomor satu Liverpool untuk musim ini, tetapi juga melihatnya mengesankan Gareth Southgate di pertandingan internasional ini dan masa depan. Gomez nyaris tidak pernah salah dan ini telah terjadi untuk sementara waktu sekarang. Saat berhadapan satu lawan satu melawan pemain yang paling diharapkan, untuk setidaknya masuk ke dalam kotak penalti setelah bola itu dimainkan. Tetapi bahkan tidak mengendus saat Gomez mencocokkannya secara fisik dan mengalahkannya secara mental. Setelah menguasai bola, Gomez pun akan menggiring bola ke tengah dan mengamati terlebih dahulu posisi tiap-tiap pemain sebelum akhirnya menyodokkan umpan-umpan panjang dari tengah ke kanan atau ke kiri. Dia melihat apa yang bisa dia tawarkan saat menguasai bola karena dia cukup percaya diri dan cukup baik untuk maju dan memulai serangan yang bisa mengesankan. Gomez menawarkan gaya bertahan dengan sangat baik karena dia membaca permainan dengan sangat baik. 
Sebagai tumpuan lini bertahan, dia akan berlari membayangi striker ketimbang memilih jebakan offside. Dia kemudian akan membelokkan pelacakan ke belakang yang memberi dirinya waktu dan ruang ekstra untuk tetap mengendalikan situasi. Kemudian tepat sebelum sang striker mengontrol bola, alih-alih berbalik arah dan beresiko kehilangan sundulan. Gomez memberinya pukulan cepat untuk membuatnya kehilangan keseimbangan dan gagal mengontrol bola. Berada dalam kontrol bola yang tenang, Gomez kemudian bisa dengan tenang mengoper bola kepada Simikas atau Alexander Arnold. Dia bisa menjadi lebih baik dan dia akan menjadi lebih baik dalam pengambilan keputusan, penentuan posisi, konsentrasi, dan tentu konsistensi. Ini semua adalah hal yang harus dikerjakan, tetapi tidak satu pun dari itu yang akan mengurangi pemain seperti sekarang ini. Pemain yang dimiliki selama dua bulan terakhir ini. Di usianya yang 23 tahun musim ini, dia memiliki banyak rekan di lini belakang Liverpool yang bersiap meladeninya menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi klub. Gomez lebih suka bermain sebagai bek tengah, tetapi juga bisa bermain sebagai bek sayap di kedua sisi. Dia telah digambarkan sebagai pemain sepak bola lengkap dan bek tengah menyusun bola dengan gaya bermain yang dibandingkan dengan Rio Ferdinand yang dia idolakan ketika tumbuh dewasa. Gomez juga terkenal karena atletis, kecepatan dan kekuatannya. Ia mampu menghasilkan serangan balik yang kuat dan berbahaya di lapangan dan dalam pertahanan jarang secara fisik dinominasi oleh lawan. Dia kini telah kembali menjadi bagian dari line-up klub dan siap menjaga lini pertahanan Liverpool dengan kepiawaian yang dimilikinya. Segala puja-puji bagi Gomez. Bagaimana menurut kamu, football lover? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.